உலக தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் சாவி இல்லாத பூட்டை மனிதன் உருவாக்குவதில்லை அதுபோல் தீர்வு இல்லாத பிரச்சனையை இறைவன் அனுப்புவதில்லை அப்படின்னு நல்ல மெசேஜோடு இன்றைக்கு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக நம்ம வந்து சாப்பாடு பண்ணலாம் அதுவும் வந்து தனியாக நிறைய வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெறும் அம்மா குழந்தை மட்டும் இருப்பாங்க ஸோ குழந்தைக்கு சமைக்கணும் குழந்தையும் பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஈஸியாக நம்ம எப்படி வந்து டக்குன்னு பண்ணிடலாம் அதுவும் வந்து நான் இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வந்து எப்படி வந்து சாப்பாடு பண்ணலாம் அதான் கடை போகிறேன் இது வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பா வேர்ஷன் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா எலக்ட்ரிக் குக்கர்னால் வந்துட்டு நீங்கள் அடுப்பு ஏற்றிட்டு அடுப்பு ஃபுல்லாக வே ஆகிற வரைக்கும் கூட நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேணாம் நீங்கள் வெளியே கூட குழந்தை வாக்கிங் கூட கூப்பிட்டு போயிடலாம் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டு கூட ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கேன் வந்துட்டு ஒரு க இந்த கிளாஸ் அளவுக்கு நல்லா ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கழிவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுதான் வந்து நான் இதில் போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் மேலே இருக்க ஸ்டீம் பிளேட்டை வச்சு தான் வந்து இதில் நான் வந்து இதெல்லாம் ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ணலாம்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கலாம் அதுக்கு அது மட்டும்லாம் வந்து நம்ம முட்டை கொடுக்கலாம் இது வந்து யூஸ்வலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து ஒரு நல்லா உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒரு பத்து மாத குழந்தையிலேருந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் வரைக்குமே வந்து நம்ம நல்லா இந்த ஃபுட்டு வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஏஜ் ரேஞ்சில் நம்ம எனக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலான்னா நிறைய வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வேறு வேறு மாதிரி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நம்ம வேக வைக்கலாம் கொஞ்சம் ஆனப்புறமா அவங்களே கடிச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து இது திடீர்னு பாதிலேயே எடுத்துலாம் அதாவது இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இதை போட்டு நான் எல்லாத்தையும் வந்து வேக வைக்கும் போது நடுவிலேயே வந்து ரொம்ப வேக வேணாம் கொஞ்சமாக வெந்தால் போதும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டக்குனு இதை மூடி திறந்து எடுத்துக்கலாம் வெளியே ரொம்ப வேக வைக்கணும்னா வந்து ஃபுல்லாக வேக வைக்கலாம் ஸோ அந்த அட்வான்டேஜ் இல்லை இருக்குது இதை வந்து நம்ம என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து எனக்கு காட்ட போகிறேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசி வந்து நாங்கள் வேக வச்சுக்க போகிறோம்ல அதுக்கு வந்து நம்ம அரிசி நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பங்கு அரிசினால் ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து அது வேக வைக்க போகிறோம் அது வேக வைக்கும் போது மேலே வந்து இந்த ஸ்டீம் பேஸ்கெட் போட்டு இதில் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன வேக வைக்க போகிறோம்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் நல்லா ஒரு நாலு துண்டு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு போல் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்கலி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி கீரை நல்லா கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் கை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம் கீரை எந்த கீரை வேணால் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பசலை கீரை ஸ்பினாச் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு ஸோ இது வந்து நல்லா ஒரு துண்டு துண்டாக நல்லா வந்து ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி தோல் விட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி இது நல்லா இப்படி ஒரு கிராஸ் போட்டு கீறிட்டிங்கன்னா இதில் நல்லா ஆவியில் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தோலை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ வாயிலெலாம் மாட்டாது நம்ம வந்து ஒரு சூப் மாதிரி போட்டு கொடுத்துலாம் இதை நல்லா அரைச்சிட்டு ஸோ அதுக்காக ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஆப்பிள் துண்டுகள் ஸோ இந்த ஆப்பிள் துண்டுகள் வந்து நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது வந்து நல்லா மசிச்சு தான் கொடுக்கணும் நல்லா வேக வச்சு தான் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுத்தா அவங்களுக்கு தொண்டையில் மாட்டிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆப்பிளையும் வந்து வேக வைக்க போகிறேன் கேரட் நல்லா ஒரு காய் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஸோ கேரட் நல்லா வந்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அது கூட வந்து நம்ம பாசி பருப்பும் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து சாதத்துலேயே கொஞ்சம் பருப்பும் போட்டு நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு விஷயத்துக்காகவும் நம்ம வந்து பாசி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாசி பருப்பு நல்லா குழைய வேக வைக்கணும் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கலாம் இல்லைன்னா முதலே கூட எடுத்துடலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு முட்டை ரொம்ப நல்லது அதனால் முட்டையும் வந்து நான் அப்படியே வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் வந்து இதில் போட போகிறேன் ஸோ இது ரெடி போடுன்னு பார்க்கலாங்க ஸோ இதை வந்து பாசி பருப்பு நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம லேஸாக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா வந்து கேரட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட வந்து நம்ம இதுலேயே வச்சிடலாம் தக்காளி அப்புறம் முட்டை அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் இது கூட வந்து உருளைக்கிழங்கு அது கூட கொஞ்சம் ஆப்பிள் இது எல்லாமே அந்தந்த சாதம் வேகத்துலேயே அந்த ஆவிலேயே வந்து இது எல்லாமே நல்லா வெந்துடும் ஸோ இந்த கீரை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ கீரையும் வந்து மற்றோட காயோட மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தனியாக வந்து இது மாதிரி பிச்சு இதில் வச்சுருக்கேன் நான் அதே வந்து இங்கே வச்சிடலாம் இது வந்து நான் இன்றைக்கி நான் சா எக்ஸா சாம்பிள் காட்டுறதுக்காக வந்து நிறைய வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஒரு காய் ஒரு பழம் அப்புறமா ஒரு சூப்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்கள் சைஸை பொறுத்து எவ்வளோ இருக்க வை வைக்க முடியுமோ அது மா
அது கூட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் ஸோ அடியில் வந்து நமக்கு ரைஸ் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துருச்சு நம்மளுடைய உருளைக்கிழங்கு அதுவும் நல்லா வெந்துருச்சு அது கூட வந்து ஆப்பிள் ஸோ ஆப்பிள் வந்து நம்ம நல்லா மசித்து அதே ஸ்பூனில் நம்ம நல்லா ஊட்டலாம் ஸோ இத்தனை ஐட்டம் வந்து நம்ம குழந்தைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது என்னென்னா வந்து சில பேர் வந்து எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு பண்ண ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவாங்க அவங்க குழந்தைய பார்த்து பார்த்து டயர்ட் ஆகிடுவாங்க அதனால் சமையல் பண்ணுறதுக்கே வந்து ரொம்ப சொம்பை தரப்படுவாங்க சில பேர் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா காட்டலான்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்துட்டு நல்லாவே வந்து வெந்திருக்கு இது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றி வச்சோம்னா இனிமேல் நல்லா வேகும் இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் மலர்ந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம புரியலில் யூஸ் பண்ணால் கூட அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம கையில் கொஞ்சம் உடச்சி விட்டோம்னாலும் நல்லா வந்து இப்படி நல்லா மசி மையை அப்படி மசைய வரும் நல்லா இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்மாஷ் ஆகுன்னா கூட இன்றைக்கி மிக்சியில் கூட வந்து ஒரு வாட்டி ஓட்டிக்கலாம் பட் நல்லா வந்து இது மாதிரி வெந்துடும் இதில் பாசிப்பருப்பும் மசூர் தாலும் நல்லா ஈஸியாகவே இருந்தாலும் நம்ம வந்து இது மாதிரி மசூர் தால் இல்லாமல் பாசிப்பருப்பு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இத்தனை ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பண்ணலான்னா வந்துட்டு ஊட்டும் போது வந்து நம்ம பருப்பு சாதம் கொஞ்சம் ஊட்டலாம் இல்லைனா வந்து ஒயிட் ரைஸ் போட்டு அதிலே அந்த கீரையை போட்டு நம்ம ஊட்டலாம் இதை வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வச்சு ஆன் பண்ணிவிட்டு அது எப்போ வார்ம் வந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பட் எலக்ட்ரிக் குக்கர் தான் வேணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து நார்மல் குக்கரில் கூட நீங்கள் அதை பண்ணலாம் நார்மல் குக்கரில் கூட ஒரு சின்ன பாத்திரத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து சாதத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு தட்டு வச்சுட்டு அது மேலே கிண்ண கிண்ணங்கள் வச்சுட்டு அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு வச்சு மொத்தமாக ஒரே டைமில் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து டைம் சேவ் ஆகும் அது மட்டும்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நிறைய வந்து ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னால மொத்தமாக வந்து நிறைய சமைக்க வேண்டாம் குழந்தைக்கு தேவையை வந்து ரொம்ப கம்மியான ஃபுட் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சாதமும் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு அதே அளவுக்கு வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு காய்கறிகள் இந்த மாதிரி கீரை இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு பருப்பு தக்காளி சூப்பு அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் முட்டை இது மாதிரி நிறைய சேர்த்துக்கும் போது நல்லா வந்து நம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் கொடுத்தோன்ற ஒரு திருப்தியும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குவிக் ஐடியாவாக இருக்கும் நினைக்கிறவங்களாக இருக்கும் இது மாதிரி நான் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் காட்டலான் இருக்கேன் நான்வெஜ் சிக்கன் ஃபிஷ் எல்லாம் கூட காட்டலான் இருக்கேன் ஸோ வந்து நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் இந்த இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு நைன் ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் பாய்